台湾突获两千公里新型巡航导弹。据中时新闻网报道，台空军射程可达两千公里的晴天超音速巡航导弹已正式完成作战测评。有知情人士宣称，这款导弹今年会进入量产阶段，且目前已正式部署在台空军防空及导弹指挥部某导弹部队。等到该导弹正式服役，台湾将首次拥有中远程打击的战略武器。那么，台湾是如何获得的射程两千公里的导弹？其性能又是否如报道的那样厉害？接下来，让我们一起深度解析。射程两千公里的晴天巡航导弹是以云峰专案为核心进行研发的云峰一型导弹，其结构是以冲压发动机推动，并靠着四个绑在弹体四周的固态助升火箭发射升空，最大航速高达六马赫，已经达到高超音速的领域。设计规格射程为一千两百公里。根据民事二零二二年十二月份关于云峰导弹的报道，此导弹速度为每秒一千零三十米，筹载为二百二十五公斤，属于高空超音速巡航导弹。中山科学院前院长巩家正曾声，全世界当时只有美俄两国在研制高超音速打击武器项目，在中山科学院则是完全自行研制。不过，该导弹虽然曾进行过多次射高与冲压引擎导弹分段测试，但在导航等精准问题一直未达到设计要求，因此被台湾暂停在了主计划的研发。据了解，之后中山科学院将主计划拆分，分别以冲压引擎的“晴阳”专案、推进系统“麒麟”专案以及火箭轨迹的“奇来”专案等各项子计划分头进行研发。随着中山科学院各项技术提升，各项目都有了不小的推进。云峰一型导弹的捆绑式推进加速段构型也被单节式推进火箭取代，成为了云峰二型导弹。之后经测试成功后，云峰二型导弹开始规划量产计划，其采用与当年雄风二 E 巡航导弹一样的量产模式，即边研发边生产。二零一九年，台湾空军以代号“飞级二号”专案，编列十年，共一百三十六亿余元为量产的预算进行实施。雄风二 E 是飞级一号专案的产物，但在二零二一年，云峰二型导弹完成整合，又经中山科学院重新估算量产计划后，预算少了一亿元，变为一百三十五亿余元，但量产完成时间却提前了两年，从二零二九年提前到二零二七年。其在二零二二年分别完成各项作战测试后，整个计划代号也从云峰二型导弹正式定名为“晴天超音速巡航导弹”。同时，它也成为了除自研战机、战舰等项目外，台湾最重要的研发项目，以强化台湾远程打击能力。事实上，晴天巡航导弹并非台湾近年来首次公布的新式导弹。在过去几年间，台湾出于建设现代化战力的目的，可是同时立项并研发了多款超音速巡航导弹。如今年九月份，台湾就在屏东九鹏基地举行了精确制导武器试射。在这一过程中，雄风二 E 这款在台军中服役多年的导弹首次亮相。据相关数据分析，经过增程改造的雄风二 E 导弹已经具备一千公里以上的射程。这种导弹既可以攻击陆地目标。也同样具备打击海上目标的能力，而晴天巡航导弹，根据各方面的消息来判断，晴天二型导弹是雄风三导弹的增程版本，也是目前中山科学院研制的导弹中射程最远、弹体最大的导弹。同样是以冲压引擎为主体，其尾部安装了更大的约一点二米的单节推进火箭，这也让导弹长达十四米。在冲压式防空导弹专案被终止后，中山科学院并没有选择放弃。一九九零年，中山科学院成立晴天计划室，继续研究冲压发动机，并用现有技术生产了数枚晴天 MK 一载具，以进行助推火箭、冲压发动机与控制系统的测试，另验证其高空巡航、掠海飞行及高技水平转弯的能力。只不过，晴天 MK 一由于采用尾部挂载式的助推火箭，其长度超过了弹体的一半，不利于运输与储存。中山科学院就在其基础上进行改良，研制出了采用侧挂式助推火箭的晴天 MK 二载具。后经过多项测试，终于在一九九六年进行了代号为晴天五号的改良型晴天 MK 二试射
。晴天五号也于该次试验中成功以数米高的终端弹道命中靶标。至此，晴天载具的测试宣告初步完成。与此同时，晴天计划室也被并入负责研发反舰导弹的雄风计划室。雄风三型反舰导弹的研发计划正式启动。问题来了，台湾为什么要研发冲压导弹，而不是弹道导弹或一般的巡航导弹呢？与一般短程弹道导弹相比，中程冲压导弹的威力和速度虽然都比不上，但是其飞行路线不似短程弹道导弹那般的抛物线弹道。只要能侦测到初期的弹道，就能迅速推算出弹道路径与可能的落点，进而展开拦截计划。它的飞行类似于战机的飞行模式，无法对其进行飞行路线预测。再加上有三到四马赫的飞行速度，能使敌方的反应时间大幅减少。其二，与次音速巡航导弹相比，冲压导弹虽然无法采用低空飞行躲避雷达，但是其较小的体积和高得多的速度，仍使敌方的防空系统难以锁定反应及反制。此外，冲压导弹还更适合采取机动部署或掩体部署，作战弹性很大，能高空高速穿透敌方防空网，迅速打击敌方战术目标。如美国正以超音速燃烧冲压发动机发展出速度六到十马赫的超高速战术导弹，用来对付一些突然出现、攻击时机稍纵即逝的敌方战术目标，例如机动的弹道导弹发射车或指挥中心等。但是最重要的部分还是导弹的导引部分。前面说了，冲压推进地对地导弹至少是以三到四马赫的速度高速飞行，所以能使用的导引与飞行方式是有限的。例如，红外线导引系统因其高速飞行与低空高密度大气的摩擦生热而难以适用，主动雷达也无法从复杂地形回波中分辨出目标，所以一般采用的是惯性制导、GPS 制导及组合制导模式。如法国的 ASMP 空对地冲压导弹采用的是惯性导航，美国下一代超音速冲压空对地导弹则是 GPS 与惯性的组合制导模式等。然后是导航系统，需要具备极高的精确度。以前的台湾，其相关机民组件来源少且受到严格管制，如导弹飞行途中往往需要通过 GPS 定位修正误差，而曾经的台湾很难从美军手里取得可以使用的 GPS 编码。因此，自行开发的超音速对地导弹的精确度势必较差。但2018年4月，据《上报》报道，中山科学院首次向美方申购了600个以上镭射陀螺仪、控制界面等管制性关键组件，用于量产的雄风二 E 巡航导弹和晴天中程导弹。再加上台美已经签署导弹科技管制建制协议，其协议内容为。从二零二三年起，美方对台开放输出导弹关键技术、组件与生产设备，涵盖导弹控制以及火箭推进燃剂等。可见，美国对台湾管制多年的武器关键组件材料的禁令已经松绑，不需要再以第三地的迂回方式来采购。同时，在终端导引系统得到强化下，相信几封专案、熊损专案所制造的导弹将彻底解决精准度问题，同时也强化了其反干扰的能力。无论是次音速或超音速的巡航导弹，在射程超过一千公里后，仍能具有精准打击的能力。以上就是台湾要研发晴天中程冲压巡航导弹的原因。晴天巡航导弹原先打算采用山区固定式部署，但后经过汉光电脑的推演，发现采用固定阵地，其机翼在第一波攻击中被团灭，因此就改为了机动部署。不过，由于晴天导弹体积大，在选择导弹发射车时，要求必须以十个轮胎以上的特种车辆，但其发射车规格已经超过中山科学院原有的各型机动发射拖车，如天宫三型和雄风二三型。因此，晴天巡航导弹需要采购新式导弹发射车。如今，中山科学院虽未定案，但选择已有捷克十二轮驱动的十二乘十二特种轮型车。和爱国者导弹使用的美制 M977 重型增程机动战术卡车当做拖车，这两个选项。值得注意的是， 2 0 2 3年3月25日，捷克众议院议长艾达莫娃率团访问台湾后，有消息传出，捷克有意参与台湾的陆军轻型战术轮车、雷霆两千多管火箭八乘八轮型发射车，以及晴天超音速巡航导弹使用的十二乘十二载重车项目。技术合作也在台湾生产，因此台湾最终会选择谁，真不好说。
，而晴天导弹车组除了导弹发射车外，还有通讯控制指挥车。此前，中山科学院同六百个陀螺仪一起申购的组件，还包括有控制指挥车内所需的界面组件。而且，雄风 2E 还与晴天巡航导弹的通讯控制指挥车采用了共通设计。许多控制界面都是美国奇异公司的军规产品，也就是说，这同一套装备能分别控制两型导弹。如今，晴天导弹也开始了加速量产。据悉，二零二三年底，中山科学院量产的晴天导弹数量将达成第一阶段计划目标，突破个位数，另也完成数套发射与控制台系统。晴天导弹已经开始拨交空军特种导弹部队部署。据了解，台湾明年就开始执行飞戟二号项目的第二阶段计划，晴天导弹数量也将迎来倍增。那有了晴天导弹，台湾就万无一失了吗？当然不是了。经过实战证明，超音速巡航导弹也并非不可拦截。如在俄乌冲突期间，俄乌双方都大量使用各类超音速巡航导弹，但无论是俄军使用的伊斯坎德尔导弹，还是乌克兰使用的。暴风影巡航导弹都曾被双方使用的反导系统成功拦截过，如乌军就曾使用 S 三百甚至是猎豹防空坦克成功拦截过俄军的巡航导弹。所以，对于防空系统而言，拦截巡航导弹的难度实际上与拦截飞机并无不同。一些研发的巡航导弹一般都会采取隐身弹体和低弹道的方式来增强导弹的突防能力。而晴天导弹是一枚放大版的雄风三，虽然射程有所提升，但却缺乏相应的隐身突防能力。其次是数量少。根据知情人士透露，台湾预计未来会部署十五到二十枚晴天巡航导弹，并以机动发射平台的方式部署在台湾北部与中部地区，因此台湾根本无法采取饱和打击的方式进行突防。最后，在电子对抗方面，由于地域面积限制，全台湾的导弹基地很容易就被如 AGM-88 这样的反辐射导弹进行全火力电子压制和定点摧毁，台军导弹的打击能力就将大打折扣。毕竟，巡航导弹在远距离飞行过程中需要依赖卫星导航系统进行弹道修正，一旦岛内的 GPS 信号被屏蔽，台军绝大部分的导弹武器将陷入无法使用的境地。当然，晴天导弹的存在还是有一定程度。威慑力的那句话怎么说的？可以弱，但不能没有。好了，关于这新获得的两千公里巡航导弹，大家有什么要补充的？欢迎在评论区留言。我是火力军，下期再见。